হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি সংকেত দেখো আজকে আবারও তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি ক্র্যাক ফুড এসআই এবং কেপি মেন্স সিরিজের যে আমাদের গণিতের সম্ভাব্য কোয়েশ্চেন মানে আপকামিং তোমাদের ফুড এসআই বা কেপি মেন্স বা যে কোনো পরীক্ষাতে তোমাদের এই কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে সম্ভাব্য অঙ্কের কোয়েশ্চেন এবং এগুলো আমি নিয়েছি কোথা থেকে যে বিগত বছরে যে ডাব্লিউ পিএসসির পরীক্ষাগুলো হয়েছে যেমন ক্লার্কশিপ আইসিডিএস সুপারভাইজার মিস্ট্রানিয়াস ফরেস্ট ফুড এসআই কেপি বা ডাব্লিউ বিসিএস এই সব পরীক্ষা থেকে আমি কোয়েশ্চেনগুলো নিয়েছি ওকে যাদের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন তোমাদের করলে অ্যাকচুয়ালি আইডিয়া হয় যে পরীক্ষায় কেমন কোয়েশ্চেন আছে এবং তাছাড়া তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনের সলিউশন হয়ে যাবে এখানে একটা কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ এই ধরনের কোয়েশ্চেন ওকে এটা আজকে দু নম্বর ক্লাস যারা এক নম্বর ক্লাসটা দেখো নি তারা অবশ্যই দেখে আমি আই বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওটা ক্লাসটা অবশ্যই দেখো তোমরা খুবই ভালো রেসপন্স করেছো আমার খুবই ভালো লেগেছে ওই জন্য আমি কন্টিনিউ করছি কোয়েশ্চেনগুলো তাই অবশ্যই যারা চ্যানেলে নতুন আছো দেখছো তারা চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে বেল আইকানটা নোটিফিকেশান বেলটা ক্লিক করে দিয়ে অল নোটিফিকেশানটা ক্লিক করে দিও যাতে কিনা যখনই ভিডিও আপলোড করবো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে ওকে তাই অবশ্যই একটু আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটু লাইক মেরো আর অবশ্যই একটু বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও ওকে চলো চলো এটা আমার সম্বন্ধে কিছু ডিটেল আমার অ্যাচিভমেন্ট তোমরা চাইলে পড়তে পারো স্ক্রিন মানে পজ করে চলো তোমরা যারা আমার কাছে অনলাইন বা অফলাইন পড়তে যাও নিউ ব্যাচ রয়েছে তারা এই না এই দুটো নাম্বারে যে একটা নাম্বারে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো তাহলে এটা হচ্ছে নিউ ব্যাচের বেনিফিট তোমরা চাইলে পড়ে নিতে পারো পজ করে আমি এখানে সময় নষ্ট করলাম না ওকে নিউ ব্যাচ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এক দু দিন মাত্র ক্লাস হয়েছে যারা করতে যাও ক্লাস তারা এইট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফোর নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো ওকে হোয়াটসঅ্যাপ করো কল করতে পারো কল অনেক সময় ঢুকে না এই নাম্বারে বাট তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাকে মানে আমাকে বলতে পারো আমি তোমাকে মানে গ্রুপে অ্যাড করে দেবো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ সরি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নর্মাল গ্রুপও আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যারা জয়েন হতে যাও তারা এই নাম্বারে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো এছাড়া টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই জয়েন করে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে চলো আজকের ক্লাসটা শুরু করা যাক চলো এটা কী বলছে যে প্রথম কোয়েশ্চেন বলছে কোনো বস্তুর ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের অনুপাত দশ ইস টু এগারো তাহলে বলছে শতকরা লাভ কত এটা হচ্ছে ক্লাকশিপ দু হাজার উনিশ ফার্স্ট শিফটে এসছে ওকে দেখো ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য অনুপাত দেখো দশ ইস টু এগারো বলে দিয়েছে তেমন এই ক্রয় মূল্য আমাদের দেখো ক্রয় মূল্য আমরা ধরে নিচ্ছি দশ টাকা এবং বিক্রয় মূল্য এগারো টাকা এটা ক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্য অনুপাত দশ ইস টু এগারো তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য কত হবে ক্রয় মূল্য আমি ক্রয় লিখছি ওকে দশ টাকা আর বিক্রয় বিক্রয় মূল্য আমাদের কত আমি ধরে নিচ্ছি এগারো টাকা তাহলে দেখো আমরা জানি কি ক্রয় মূল্যের থেকে যদি আমাদের বিক্রয় মূল্য বেশি হয় তাহলে আমরা জানি লাভ হয় তাই তো লাভ কোথাও কত টাকা লাভ হচ্ছে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বিয়োগ করবো মানে কি এক টাকা লাভ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ এগারো থেকে দশ বিয়োগ করলে তাই এক টাকা কারোর মধ্যে লাভ হচ্ছে দেখো ক্রয় মূল্যের উপর আমরা বার করি দশ টাকার ওপরে তাই দশ নিচে লিখছি ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট করলে আমরা লাভে শতকরা হার বার করে নিতে পারবো তাহলে দেখো শূন্য আর শূন্য কাটছে কত হচ্ছে টেন পারসেন্ট মানে দশ পারসেন্ট লাভ হয়েছে যেটা দেখো তোমাদের অপশান বিতে দেওয়া রয়েছে ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন চলো কোয়েশ্চেনটা কী বলছে যে পি এর পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইকুয়াল টু কিউ এর পঁচিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে বলছে পি ইকুয়াল টু কিউ এর এক্স পার্সেন্ট হলে এক্স এর মান কত এটা দেখো ক্লার্কশিপ ফার্স্ট শিফট দু হাজার উনিশের ফার্স্ট শিফটের কোয়েশ্চেন ওকে তাহলে দেখো সবার প্রথমে আগে আমরা এটাকে পার্সেন্টেজ থেকে আমাদের হচ্ছে নর্মাল পার্সেন্টেজটাকে তুলবো বা নর্মাল আমরা রাখতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাহলে দেখো পি এর পি এর এর মানে কি আমরা গুণ জানো পঞ্চাশ পার্সেন্ট দেখো পঞ্চাশ পার্সেন্ট লিখছি ইকুয়াল টু কিউ এর তার মানে কিউ গুণ পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট লিখছি এবার দেখো দুই দিক থেকে পার্সেন্ট আর পার্সেন্ট কেটে যাচ্ছে ওকে আর দেখো আমরা এখান থেকে পি আর কিউ কত পাচ্ছি পি দেখো আমি একবারে কাটছি দেখো পঁচিশ দিকে কাটলে এক পঁচিশ দিকে কাটলে দেখো দুই তার মানে দেখো পি ইন্টু টু ইকুয়াল টু কিউ হচ্ছে এবার দেখো পি ইকুয়াল টু কিউ এর এক্স পার্সেন্ট বলেছে তাই তো তাহলে এখান থেকে আমরা কী পাবো দেখো পি ইকুয়াল টু এই দুইটা ক্যাপাসিটি গেলে কী হবে কিউ ইন্টু একের দুই তাই তো তার মানে কি আমার এক্স মানে কি এক্স পার্সেন্ট মানে কি এই জিনিসটা যেটা ফ্র্যাকশান এটাকে আমরা পার্সেন্টেজে কনভার্ট করবো তাই তো পার্সেন্টেজে কনভার্ট করলে আমরা পেয়ে যাবো কারণ পি ইকুয়াল টু কিউ এর এক্স পার্সেন্ট বলেছে তাহলে একের দুইটাকে আমরা পার্সেন্টেজে কনভার্ট করবো তাহলে ফ্র্যাকশান থেকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করতে গেলে কী করতে হয় আমরা জানি যে একশো দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে কত হবে একের দুই ইন্টু একশো পার্সেন্ট মানে কি দেখো দুই দিয়ে কাটলে এটা পঞ্চাশ
বলছে প্রতিটা পনেরোটা ছাত্র আর একটা ছাত্রী তার মানে পনেরোটা যদি ছাত্র থাকে তাহলে ছাত্রী কটা থাকবে আমাদের একটা ছাত্রী তাহলে এটাই আমাদের অনুপাত বয়েজ আর গার্লসের তাহলে যদি আমরা ধরি পনেরো মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে পনেরো ইউনিট বয়েজ আছে আর এক ইউনিট গার্লস আছে মানে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ষোলো ইউনিট ষোলো ইউনিট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা এটাই দেখো কোশ্চেনে তেরোশো ষাট বলে দেওয়া আছে তাহলে ষোলো ইউনিটের ভ্যালু আমাদের দেখো তেরোশো ষাট আমাদের বলেছে যে ছাত্রী সংখ্যা বার করতে হবে মানে কি দেখো একের ভ্যালু বার করতে হবে দেখো ছাত্রী গার্লস মানে এক ইউনিট তাহলে এক ইউনিট মানে কি তেরোশো ষাট বাই ষোলো তাহলে ষোলো দিয়ে এটাকে কাটো দেখো ষোলো দেখো আট ষোলো কত একশো আটাশ হয় ওকে আর দেখো ছয় শূন্য মানে আমাদের কত পড়ে থাকে আট আট শূন্য আশি পাঁচ শূন্য আশি পঁচাশি এইটটি ফাইভ দিস ইজ দ্য আনসার মানে ছাত্রী সংখ্যা এইটটি ফাইভ অপশান বি যদি বলতে ছাত্র সংখ্যা কত তাহলে আমরা ষোলোর ভ্যালু বার করতাম দেখো এই সরি পনেরোর ভ্যালু বার করতাম মানে পঁচাশি গুণ পনেরো করতাম আমরা অ্যান্সার পেয়ে যেতাম ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কার যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও এছাড়াও জানিও ক্লাসটা কেমন লাগলো ঠিক আছে এবং কোনো ইম্প্রুভমেন্টের দরকার মানে আছে কিনা সেটাও তোমরা অ্যাটলিস্ট কমেন্ট করে জানিও ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কী বলছে দেখো এবিসি এর বয়সের অনুপাত পাঁচ ইস্টু আট ইস্টু নয় যদি এ ও সি এর বয়সের সমষ্টি ছাপ্পান্ন বছর হয় তাহলে বি এর বয়স কত এটা দেখো পিএসি কলেকশিপ দু হাজার উনিশ ফার্স্ট শিফটের কোয়েশ্চেন ওকে দেখো এবিসি এর বয়স অনুপাত দেওয়া রয়েছে দেখো পাঁচ ইস্টু আট ইস্টু নয় বলে দেওয়া আছে ওকে এবং বলেছে এ আর সি এর বয়সের সমষ্টি ছাপ্পান্ন বছর তাহলে এর বয়স কত পাঁচ ইউনিট আর সি এর বয়স কত নয় ইউনিট তাই তো তাহলে মোট কত বয়স দুজন এ আর সি এর দেখো পাঁচ আর আমাদের নয় মানে কি চোদ্দো ইউনিট বয়স চোদ্দো ইউনিট বয়স এটাই দেখো কোশ্চেনে ছাপ্পান্ন বলে দিয়েছে তাহলে চোদ্দো ইউনিটের ফেলে আমাদের ছাপ্পান্ন তাহলে এক ইউনিটের ফেলে কত দেখো চার চোদ্দো ছাপ্পান্ন হয় আমরা জানি মানে এক ইউনিটের ফেলে চার আমাদের বার করতে পারছি বিয়ের বয়স বিয়ের বয়স মানে কোনটা এই আট এটাই তো বিয়ের বয়স তাহলে এখানে আট ইউনিটের ভ্যালু বার করবো মানে করে চার গুণ আট মানে আমাদের বত্রিশ দিস ইজ দ্য আনসার বিয়ের বয়স আমাদের বত্রিশ বছর যেটা তোমাদের অপশান বিতে দেওয়া রয়েছে ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন তাহলে এটাই হচ্ছে তোমাদের আজকে শুরুতে ছিল তামিলে তোমরা দেখতে পেয়েছিলে চলো এখানে দেখো আমাদের কিউবের ফর্মুলা রয়েছে এই ধরনের কোয়েশ্চেনে তোমাদের আমি দুখানে ফর্মুলা লিখে দিচ্ছি মানে এ কিউব মাইনাস বি কিউব আর ইউ প্লাস বি কিউবের তোমাদের দুটো ফর্মুলাই মনে রাখতে হবে আগের দিনের মানে ক্লাসে আমি হচ্ছে তোমাদের প্লাস দিয়ে একটা ফর্মুলা করেছিলাম এ মানে প্লাসের ফর্মুলাটা ছিল কোয়েশ্চেন আর যেটা মাইনাস রয়েছে তাহলে এটা মনে রাখবে তোমরা এ কিউব প্লাস বি কিউব যখন এরকম যাবে কোয়েশ্চেন আমরা তখন থেকে এই দুটো ফর্মুলায় অ্যাপ্লাই হবে এটা কি এ প্লাস বি এন টু এ স্কোয়ার মাইনাস সরি এটা মাইনাস হবে এ স্কোয়ার মাইনাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার এই একটা ফর্মুলা এটা হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব আর এ কিউব মাইনাস বি কিউবের কি ফর্মুলা দেখো এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার ওকে মানে কি দেখো যখন এখানে প্লাস হচ্ছে তখন দেখো শুরুতে এ প্লাস বি প্লাস হচ্ছে আর এম এবির আগে মাইনাস আর এখানে দেখো মাইনাস যখন থাকছে তখন এ মাইনাস বি হচ্ছে এবং এ প্লাস এবি এর আগে দেখো আমাদের প্লাস হচ্ছে এটাই জাস্ট মনে রাখার নিয়ম ওকে তাহলে দেখো এই জিনিসটাকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো এ কিউব মাইনাস বি কিউব মানে এই ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো তাই তো ফর্মুলা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি দেখো কি হবে তাহলে দেখো এটাকে আমরা লিখতে পারি তো যে জিরো দশমিক তিন ছয় দুই দা স্কোয়ার দেখো মাইনাস যেহেতু সরি আমরা মাইনাস আগে আমরা ইয়ে করছি মাইনাস আছে মানে এখানটা মাইনাসে ফর্মুলা মাইনাস শূন্য দশমিক এক তাই তো ইন্টু আমি থার্ড প্যাকেট দিচ্ছি এবার দেখো এটা স্কোয়ার এই যে এ স্কোয়ার আছে যেহেতু জিরো দশমিক তিন ছয় দুই তা স্কোয়ার প্লাস হবে এবার দেখো ফর্মুলার প্লাস তাহলে দেখো জিরো দশমিক তিন ছয় দুই মানে এবি ইন্টু জিরো দশমিক এক প্লাস দেখো জিরো দশমিক একের স্কোয়ার ওকে এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এবার দেখো নিচে আমাদের যেটা আছে সেটা লিখে দিচ্ছি নিচে আমাদের কি দেখো শূন্য দশমিক তিন ছয় দুই তার স্কোয়ার প্লাস শূন্য দশমিক শূন্য তিন ছয় দুই প্লাস শূন্য দশমিক একের স্কোয়ার এবার ভালো করে দেখো এই যে জিরো দশমিক তিন ছয় দুই আর জিরো দশমিক এক যদি আমরা গুণ করি তাহলে দেখো দশমিক টার এক ঘর এগিয়ে যাবে মানে কি এটা কী হয়ে যাবে আমাদের আমি এই জায়গাটা আলাদা করে আমি লিখছি এই জায়গাটা এই জিনিসটা যে দেখো শূন্য দশমিক শূন্য তিন ছয় দুই হয়ে যাবে দেখো তাই তো বুঝতে পারছো একই জিনিস হবে দেখো শূন্য দশমিক তাহলে এই জায়গাটা আমি এটা লিখে দিচ্ছি একবারে কেটে মানে আমি একবারে কেটে এই জিনিসটা লিখছি এখানটায় কত হবে এখানটা দেখো শূন্য দশমিক শূন্য তিন ছয় দুই এবার তুমি ভালো করে দেখো এই জিনিসটা এই জিনিসটা দেখো সেম সেম লেখা রয়েছে মানে এটা আর এটা কেটে যাবে পুরো কেটে যাচ্ছে তাহলে আমাদের
তো এটাও দেখো ক্লার্কশিপ দু হাজার উনিশ সেকেন্ড শিফটের কোশ্চেন এটা আমার শিফটে ছিল আমি ক্লার্কশিপ দু হাজার উনিশের পরীক্ষায় সেকেন্ড শিফট দিয়েছিলাম এবং আমি মেন্সও কোয়ালিফাই করেছিলাম তোমরা জানো সবাই দেখো বলছে দুটি সংখ্যার গসাগু বারো এবং সংখ্যা দুটির অনুপাত তিন ইস্টু পাঁচ তাহলে সংখ্যা দুটির গুণফল কত দেখো এই ধরনের কোশ্চেন আমি অনেকবার বলেছি আগের দিনও বলেছি যে গসাগু যদি দেওয়া থাকে এবং অনুপাত দেওয়া থাকে যদি তাহলে কি চোখ বন্ধ করে গসাগু দিয়ে মানে অনুপাত দুটোকে গুণ করে দিলে আমরা সংখ্যা দুটো পেয়ে যাবো তার মানে কি দেখো তিন ইস্টু পাঁচ সংখ্যা তো আর গসাগু যদি বারো হয় তাহলে এটাকে বারো দিয়ে গুণ করবো একটা সংখ্যা পাবো এবং এটাকে বারো দিয়ে গুণ করবো একটা সংখ্যা পাবো তাহলে দেখো তিন বারং ছত্রিশ এ দেখো পাঁচ বারং ষাট বুঝতে পারলে সংখ্যা দুটো ছত্রিশ আর ষাট পেয়ে গেলাম আমাদের বলেছে গুণফল বার করতে মানে এই দুটোরই গুণফল বার করবো তাহলে ছত্রিশ গুণ ছয় কত আমাদের ছত্রিশ গুণ ছয় আমাদের দুশো ষোলো হয় আর এখানে একটা শূন্য তাহলে এটাই আমাদের উত্তর সংখ্যা দুটির গুণফল কত দু হাজার একশো ষাট যেটা অপশান ডিতে দেওয়া রয়েছে ওকে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কী বলছে যে দশ টাকা লিটার দরে বারো লিটার দুধে কত লিটার জল মিশ্রিত করলে আট টাকা লিটার দরে বিক্রি করা যাবে এটা দেখো মিসলেনিয়াস দু হাজার আঠারো কোয়েশ্চেন ওকে চলো এই ধরনের কোশ্চেন আমরা অ্যালিগেশান দিয়ে করি ঠিক আছে অ্যালিগেশনের জায়গায় ক্লাসটা দেখো নি তারা অবশ্যই দেখে নিয়ে আমি আই বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে অবশ্যই চেক আউট করে নিও অ্যালিগেশনের ক্লাসগুলো আমি অ্যালিগেশনের ডিটেল আমি একদম করে দিচ্ছি আমার মানে মানে ক্লাসে ইউটিউব চ্যানেলে অবশ্যই দেখে নিয়ে শিখতে মানে শিখতে পারবে তোমরা অ্যাটলিস্ট চলো এবার দেখো আমরা বলেছি কি যে দামগুলো আমরা লিখব কি ওপরে মানে দুটোর দাম আর মিডলে কি আমাদের যেটা ইফেক্টিভ দাম মানে ফাইনাল যে দামটা সেটা আমরা ভেতরে লিখবো এবং আমি এটাও বলেছিলাম যে জলের কোনো যদি জল মেশাই জলের কোনো দাম থাকবে না মানে জলের দাম আমরা শূন্য নেব ওকে তাহলে দেখো এখানে দেখো দুধের দাম কত দেখো দশ টাকা লিটার দরেছে তাহলে দশ টাকা আমি বাদিকে লিখছি এবার বাইরে থেকে জল মেশাচ্ছি জল মেশাচ্ছি বলে নাকি জলের কোনো দাম নেই আমি বলেছি জলের কোনো দাম থাকবে না তাহলে জলের দাম শূন্য লিখবো আর মিডলে কত লিখবো যেটা ফাইনাল দাম হচ্ছে দেখো বিক্রি করার সময় দেখো আট টাকা দরে বিক্রি করছে তাহলে আট আমরা এখানে লিখবো অ্যালিগেশানের রুল কি এটা আমরা ডিফারেন্স নেব ডিফারেন্স নিয়ে আমরা রেশোটা করবো আমরা দেখো দশ আর আটের বিয়োগ করলে কত দুই হয় আর শূন্য আটের বিয়োগ করলে আমাদের আট হয় তাহলে রেশিও করলে কত হয় দেখো দুই দিকে কাটলে এক দুই দিকে কাটলে আমাদের চার মানে চার ইস্টু এক এবার এই জিনিসটা ভালো করে মনে রাখবো এই এইটা না এই যে বাদিকে যেটা থাকবে এটা আমাদের ইনিশিয়াল মিক্সচার হবে মানে শুরুতে যেটা ইনিশিয়াল মিক্সচার ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল মিক্সচার আর এটা কি আমরা বাইরে থেকে যেটা মেশাচ্ছি বাইরে থেকে যেটা মেশাচ্ছি ওকে অ্যাডেড অ্যাড করছি এটা অ্যাডেড ঠিক আছে ইনিশিয়াল মিক্সচারের ভলিউমটা আমাদের এটা আর ডান দিকেরটা হবে কি আমাদের যেটা বাইরে থেকে অ্যাড করছে সেটা এখানে কোশ্চেনে দেখো ইনিশিয়াল মিক্সচার দেখো বারো লিটার দুধ বলে দিয়েছে তাই তো তাহলে এই চারের ভ্যালু আমাদের বারো তাহলে আমাদের বলেছে বাইরে থেকে কতটা জল মেশাতে হবে মানে কি দেখো জল মেশাচ্ছি কি এক তার মানে চারের ভ্যালু বারো দেওয়া আছে একের ভ্যালু বার করবো তাহলে চার ইউনিটের ভ্যালু দেখো আমাদের বারো দেওয়া রয়েছে তাহলে এক ইউনিটের ভ্যালু কত হবে চার দিকে কাটলে তিন হয়ে যায় তাহলে আনসার এটাই মানে বাইরে থেকে তিন লিটার জল মেশাতে হবে যেটা তোমাদের অপশান এতে দেওয়া আছে ওকে সেটা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কী বলছে যে এ একটি কাজ একুশ দিনে করতে পারে বি এ এর চেয়ে চল্লিশ পারসেন্ট বেশি দক্ষ তাহলে ওই একই কাজ করতে বিয়ের কত সময় লাগবে তোমাদের বার করতে হবে এটা ক্লার্ক শিফট দু হাজার উনিশ সেকেন্ড শিফটের কোয়েশ্চেন এটা আমার শিফটেই ছিল ওকে দেখো এ টাইমটা দেওয়া রয়েছে আর একটা এফিসিয়েন্সি বলে দিচ্ছে দেখো কি বি এ এর থেকে চল্লিশ পারসেন্ট বেশি দক্ষ তাহলে আমার এফিসিয়েন্সি রিসোটা বার করেনি এখান থেকে তাহলে এ আর বি লিখছি আমরা এফিসিয়েন্সি 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 মানে কর্মদক্ষতা দেখো বি এ এর থেকে চল্লিশ পারসেন্ট দক্ষ তার মানে কি বেশি দক্ষ তার মানে এ যদি আমাদের একশো হয় মানে এফিসিয়েন্সি তাহলে বি কত হবে চল্লিশ পারসেন্ট বেশি মানে কি একশো চল্লিশ হবে তাই তো তাহলে অনুপাত করলে কথায় দেখো শূন্য শূন্য কাটছে দুই দিকে কাটলে সাত আর দুই দিকে কাটলে দেখো পাঁচ মানে কত পাঁচ রেশিও সাত ওকে এবার তোমরা এটা মনে রাখবে যে যদি এফিসিয়েন্সি সেম থাকে আর কাজ যদি ওরা সেম করে মানে সেম মানে একটাই ধরনের যদি ওরা কাজ করে এবং এফিসিয়েন্সি সেম থাকে তাহলে টাইমের রেশিওটা অলওয়েজ উল্টে যায় মানে টাইমটা অলওয়েজ উল্টে যায় মানে কি ভাবো যার এফিসিয়েন্সি কম তার বেশি টাইম লাগবে আর যার এফিসিয়েন্সি বেশি তার কম মানে বেশি সরি যার এফিসিয়েন্সি বেশি তার কম টাইম লাগবে মানে উল্টে যায় বিষয়টা তাহলে টাইমের রেশিওটা কী হবে আমাদের উল্টে যাবে মানে এর হয়ে যাবে সাত আর বিয়ের হয়ে যাবে পাঁচ ওকে মানে পাঁচ ইস্টু সাত থেকে সাত ইস্টু পাঁচ হয়ে যাবে এবার কোশ্চেনে দেখো এ দেখো একুশ দিনে করবে বলে দিয়েছে তার মানে কে যে এ সাত ইউনিট টাইম লাগে মানে কি এ একুশ দিনে করছে
उद्देश्य रवाना हल ओके प्रति पाँच किलोमीटर हाँटार पर से पाँच मिनट कर विश्राम ने शायक कख बीते पोछावे ओके बोलिए दुटो जगार मध्य डिस्टेंस आज पचिस पचिस किलोमीटर एवं शायक हाँ कत पाँच किलोमीटर पर घंटा बेगे मैंने एक घंटे पाँच किलोमीटर कर जाए तेल आबाँ पाँच किलोमीटर हाँटार पर से पाँच मिनट कर विश्राम ने तेल बीते कख गए पोछावे भलोक बोझा जाए टोटाल देखो पचिस किलोमीटर दौड़ाते मैं दूरत जो है तई तो यार देखो प्रथम वो पाँच किलोमीटर जा पाँच किलोमीटर जा घंटा एक घंटा एक घंटा जा এবার দেখো এক ঘন্টা যাওয়ার পরে কি পাঁচ মিনিট সে বিশ্রাম নিচ্ছে তাহলে আমি কি ফাইভ মিনিট আমি অ্যাড করে দিচ্ছি ফাইভ মিনিট মানে ও এক্সট্রা নিচ্ছে তারপরে আবারও দেখো পাঁচ কিলোমিটার যাচ্ছে তাহলে দেখো আবারও এক ঘন্টা টাইম লাগছে তারপরে আবারও পাঁচ মিনিট ব্রেক নিচ্ছে তারপরে আবারও চলা শুরু করছে আবারও পাঁচ কিলোমিটার যাচ্ছে আবারও দেখো এক ঘন্টা লাগছে আরও পাঁচ মিনিট ব্রেক নিচ্ছে এখন অবধি দেখো পাঁচ 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 মানে পনেরো কিলোমিটার গেছে আমাদের পঁচিশ অবধি যেতে হবে তাহলে পাঁচ কিলোমিটার আরও যাচ্ছে এক ঘন্টায় পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছে देखो कुड़ी किलोमीटर हो गए एबार देखो आबो पाँच किलोमीटर जा घंटा देखो और कि विश्राम नेमे से और विश्राम नेमे ना क्या से तो बाइन पहुँचे गए मैंने ये क्योंकि पाँच जो है ना बुझते पर सबाई भूल कर पाँच मिनट एड कर मैंने अन्सार टाइम बोलिए भूल अन्सार तो तुम्हारे अन्सार क्या देखो एखे पाँच जो पाँच जो मैं इन्हें देखो पचिस किलोमीटर ओ चले अलरेडी पहुँचे गए मोट टाइम लेगे कत देखो एक दुई तीन चार पाँच मैं पाँच घंटा तो टाइम लेगे और कत देखो मिनिटे एक मैं पाँच और पाँच दस और पाँच पंद्रह पाँच कूड़ी मैं पाँच घंटा कूड़ी मिनट ओल्ड टोटल डिस्टेंस मैं टाइम टाइम लगे फाइनल पोचाते हैं वो जो सकाल छटार समय मैं जा शुरू कर पाँच घंटा मैंने कि छटा ए एम जो पाँच घंटा कूड़ी मिनट मैंने कि देखो छह पाँच एगारो मैं एगारोटा मैं एगारोटा कूड़ी गए मैं पोचा ठीक है এটা হচ্ছে আনসার এগারোটা কুড়িতে গিয়ে সে পৌঁছাবে যেটা তোমাদের অপশান সিতে আছে আর যেটা তোমরা ভুল করো সেটা কি অপশান সি মারো কারণ এখানেও তোমরা পাঁচ মিনিট অ্যাড করে দাও মানে ফাইনালি পৌঁছে গিয়ে আর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছে দেখো ফাইনালি পৌঁছে গিয়ে আর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নেবে না বুঝতে পারলে তার কারণ অলরেডি পৌঁছে গেছে এটাই কিন্তু সবাই ভুল করে চলো আজ লাস্ট কোয়েশ্চেন নৌকা সোতের কোয়েশ্চেন বলছে যে একটি নৌকা তিন ঘন্টায় স্রোতের প্রতিকূলে নয় কিলোমিটার অথবা অনুকূলে আট কিলোমিটার আঠারো কিলোমিটার যেতে পারে স্থির জলে নৌকার বেগ কত দেখো এটা ক্লাকশিপ দু হাজার উনিশ পাঁচ শিফটে কোয়েশ্চেন ওকে দেখো তিন ঘন্টায় প্রতিকূলে ন কিলোমিটার যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রতিকূলের বেগ বের করে নিই প্রতিকূল আমরা লিখে নিচ্ছি আলাদা করে প্রতিকূল প্রতিকূল প্রতিকূলের বেগ কত হবে আমাদের দেখো আমরা জানি ডিস্টেন্স পাই টাইম করলে আমরা স্পিড পাই তাহলে নয় বা ভাগ তিন নয় ভাগ তিন মানে কত দেখো তিন কিলোমিটার পার আওয়ার আর অনুকূল দেখো কত মানে অনুকূলে বেগ দেখো অনুকূলে আঠারো কিলোমিটার যাচ্ছে তিন ঘন্টায় তাই তো তাহলে কি অনুকূলের টাইম মানে বেগটা কত আঠারো বাই তিন মানে কত দেখো তিন দিয়ে কাটলে ছয় মানে ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার এবার আমাদের বলছে স্থির জলে নৌকার বেগ কত এবার দেখো এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে স্থির জলে নৌকার বেগ একটা বার করতে দেয় আর একটা বার করতে দেয় কি হচ্ছে তোমাদের যে স্রোতের বেগ কত দুটোই আমি মানে লিখে দিচ্ছি মানে আমাদের স্থির জলে নৌকার আমি নৌকার বেগ লিখছি ঠিক আছে নৌকার বেগ নৌকার বেগ দুটো যেটা যেমন পরীক্ষা যাবে তেমন করে লিখে যাবে নৌকার বেগে তোমাদের লিখবে কি যে অনুকূল যোগ প্রতিকূল ডিভাইডেড বাই টু এটা হচ্ছে নৌকার বেগ হয়ে যাবে আর যদি আমাদের বলা হচ্ছে স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ তাহলে কী করে মাইনাস করবে জাস্ট অনুকূল থেকে প্রতিকূল আমাদের বিয়োগ করবে আর তাকে আমাদের দুই দিয়ে ভাগ করবে তাহলে আমাদের চেয়েছে কি যে নৌকার বেগ চেয়েছে মানে এটা তাহলে দুটোকে যোগ করব তিন যোগ ছয় ভাগ দুই দেখো ছয় হাত নয় ভাগ দুই মানে কি নয় ভাগ দুই মানে কি সাড়ে চার তাহলে সাড়ে চার কিলোমিটার পার আওয়ার দিস ইজ দ্য আনসার নৌকার বেগ সাড়ে চার কিলোমিটার পার আওয়ার যেটা তোমাদের অপশান বিতে দেওয়া আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে চলো এই ছিল পুরোপুরি আজকে সেশনটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক মেরো আর একটু অবশ্যই একটু বন্ধুদের মধ্যে একটু শেয়ার করে দিও তো তোমরা যত শেয়ার করবে তত আমি মোটিভেশান পাবো আরও আমি ডেইলি মানে ফ্রিকুয়েন্ট আমি মানে ভিডিও বানানো হয় অ্যাটলিস্ট তোমরা একটু শেয়ার করো আমি এত ভালো ভালো কন্টেন্ট দিচ্ছি অ্যাটলিস্ট একটু শেয়ার করো ওকে আর যারা যারা মানে তোমরা আমার অফলাইন ব্যাচে বা অফলাইনে তোমরা যদি আসতে যাও অফলাইন লোকেশান আমার চাকদা তোমরা আসতে পারো ওকে নিচে দেখো দেওয়া রয়েছে যদিও অফলাইন লোকেশান তোমরা 
চাকদাতে আসতে পারো আমার কাছে পড়তে ওকে এবং অনলাইনে করতে চাইলে অনলাইনে ব্যাচ শুরু হয়েছে তোমরা যারা করতে যাও এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ আমাকে করো এইট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফোর নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো বা কলও করতে পারো ওকে হোয়াটসঅ্যাপ করাটা বেটার হবে যদি ইমার্জেন্সি না থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপটাই করো ওকে আর যদি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হওয়ার দরকার হয় অবশ্যই আমাকে এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করো আর যদি তোমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে মানে টেলিগ্রাম চ্যানেল অবশ্যই জয়েন করো কোনো ওখানে ক্লাসের আপডেট তোমার পেয়ে যাবে সেটা ডিসক্রিপশন বক্সে তোমার পেয়ে যাবে এবং ফেসবুক গ্রুপ সব কিছু তোমরা সোশ্যাল নাম্বার মিডিয়া যত লিঙ্ক আছে সব ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমার সেখান থেকে জয়েন করে দিতে পারো ঠিক আছে চলো তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছে সেশনটা দেখা হবে অন্য কোনো দিন মানে মানে তোমাদের অন্য কোনো কাছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ